La certeza de que con 5 euros, aquí en la costa de Molise, abierta de par en par sobre el mar Adriático en el sureste de Italia. Podría ser servido y venerado, disfrutando de un arancino, una pizza marinara y una cerveza. Cómodamente sentados a la mesa que funciona desde los años 70 del siglo pasado. En la esquina cerca de la puerta trasera que actúa como un acondicionador de aire. Ya que la señora Vilma y su atareado esposo, perpetuamente armados con bolígrafo y libreta. Se ha retirado, ha desaparecido, pero estando la cocina descaradamente a la vista. He adquirido perfectamente la técnica de extender la masa con los codos y los antebrazos. Y freír en aceite de maíz en un horno eléctrico que puso a prueba el sistema eléctrico. Y que en los momentos álgidos solía dar románticos apagones a la luz de las velas. La espera iba desde unos minutos en los meses de invierno hasta el infinito en los meses de verano. Pero en cualquier caso, el tiempo pasó volando gracias al entretenimiento involuntario. Dada por la alternancia de clientes residentes y turistas dedicados a las más variadas actividades. Como contar el dinero de la recaudación diaria, cambiar los filtros del respirador portátil. Regaña al camarero por la pizza quemada, pero se hace pasar por bien hecha y le grita al tubo de rayos catódicos Mi Bar TV. La respuesta al concurso de televisión que lo habría hecho millonario, pero a fines de noviembre. Tras la breve clausura por la recogida de la aceituna y el ritual del sacrificio del cerdo. En la reapertura, para los más fieles, la recompensa de poder degustar aceite nuevo, embutidos varios. Solo bollos sazonados y calientes, se le perdonaron los pequeños inconvenientes sufridos. Entonces la piedra de fuego seguramente no podrá reemplazar todo esto. Pero tal vez ayude al horno de casa a cocinar. Cualquier pizza improvisada de la mejor manera y al menor costo. La intención es elevar la temperatura máxima estándar del horno. De 250 grados centígrados a más de 300 quizás cerca de 400 para cocinar en unos minutos. De una pizza tradicional tipo napolitana, el horno en cuestión es un blend de unos años. De producción y estándares italianos, en acero inoxidable, gas y con parrilla eléctrica. Después de encender el horno a máxima potencia coloco la piedra refractaria de cordierita en la parrilla. En la parte inferior del horno, prácticamente a unos centímetros del quemador de gas. Puse una sartén de hierro boca abajo en el estante central para reducir la habitación. Del horno a calentar y coloco un termómetro de horno chino por unos euros. En la piedra refractaria para comprobar la temperatura real. Después de aproximadamente media hora de precalentamiento, el termómetro ha alcanzado la escala completa. Alrededor de 315 grados Celsius y el dial graduado se ha ennegrecido por completo. Por lo tanto probablemente la piedra habrá alcanzado una temperatura entre 350 grados centígrados y 400. Mientras que la cámara del horno estará a unos 300 grados centígrados. La cocina, según las normas de la pizza tradicional napolitana, debe tener lugar dentro del horno a la temperatura del suelo de piedra y del cielo. De unos 430 a 480 grados Celsius durante unos 60 a 90 segundos. Después de formar la pizza con la ayuda de una vieja bandeja de aluminio modificada. Para simular una pala, aunque deje el papel pergamino como la pizza. Durante demasiado tiempo tiene un agujero, habiéndolo estirado, para la conveniencia de la grabación de vídeo. Antes de calentar el horno compruebo que el fondo de la pizza esté cocido después de unos dos minutos. Pero para uniformar mejor la cocción principalmente en la parte superior de la cornisa. También hago unos dos minutos de parrilla colocando la pizza en el estante superior. En el horno la transmisión del calor, sin entrar en los detalles de las leyes de la termodinámica. Y la teoría ondulatoria, se produce simultáneamente por conducción. Dada por la superficie donde descansa el plato, convección dada por el aire y el vapor. Contenida en él y la irradiación dada por las resistencias eléctricas o el quemador de gas. Por lo tanto la piedra refractaria después de haber acumulado calor tiene un papel relevante sobre todo en el aumento del horno. La capacidad de transmitir calor para la conducción a los alimentos. Dada la calidad de la harina, la levadura caducada que utilicé. Y levadura rápida, la cocción es buena con toques de moteado tanto en la parte inferior. Que en la superior, pero blanda, flexible y también cocida por dentro. Habiendo olvidado poner la sal en la masa, también le sirvo un poco a Chequino el gato. Llamado pechoto, conocido como el ululador, que tiene presión arterial alta. Trato de limpiar los residuos de condimentos que se han carbonizado en la piedra. Utilizando un paño húmedo y esponjas abrasivas, pero sin ningún tipo de detergente. Teniendo algunas baguettes Lidl preenvasadas trato de cocinarlas en la piedra refractaria. 
Las instrucciones en el paquete dicen que termine de cocinar. Después de haberlo sumerecido con 10 minutos en horno estático a 180 grados centígrados. La cordierita es el material más utilizado en las piedras refractarias, es una roca constituida. De hierro, aluminio y magnesio tiene una superficie bastante lisa en comparación con otros tipos de piedra. Pero también es poroso, tarda más en calentarse, pero mantiene más tiempo el calor acumulado. Limitando los cambios bruscos de temperatura debidos a la apertura de la puerta. Y por lo tanto para el horno doméstico es probablemente la mejor opción para cocinar productos con levadura. Es muy resistente a las altas temperaturas. Totalmente atóxico y gracias a la porosidad absorbe la humedad facilitando la cocción. Pero no te excedas con el agua a la hora de limpiarlo ni lo laves en el lavavajillas. En el horno configurado para alcanzar altas temperaturas, las baguettes prácticamente se carbonizaron por fuera. Después de unos segundos, incluso si él también los giró, por lo tanto para productos con levadura. Que requieren una cocción delicada, especialmente si son precocinados, es mejor. Coloque la piedra refractaria en el estante central y programe el horno a la temperatura recomendada. Con todo, quitando la parte quemada parecen bien cocinados por dentro también. Probablemente al estar ya precocido y al tener poca agua, no se creó el buffer de vapor de agua. Que actúa como antiadherente entre las baguettes y la piedra refractaria, se pegaban con mayor facilidad. Creando más residuos de masa quemada que esta vez. Después de que la piedra se haya enfriado completamente en el horno, simplemente remuevo con una espátula, un cepillo. Y esponjas abrasivas humedecidas pero sin exagerar con la presión en el roce y con el agua. Para eliminar aún más los residuos también utilicé la técnica que utiliza la pirólisis. Que gracias a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados activa un proceso de combustión. Que quema todos los residuos de alimentos, grasas e incrustaciones presentes convirtiéndolos en cenizas. Algunos hornos son autolimpiantes y por lo tanto pueden activar la pirólisis. Pero aunque el horno en cuestión no lo sea, así es como se ve la piedra. Después de intentar activar la pirólisis dejando el horno a máxima temperatura. Durante aproximadamente una hora con la piedra en el fondo, así que tal vez para mantener las incrustaciones bajo control. Intentaré alternar las fachadas de la piedra con cada uso. Como no es irrompible, es buena idea devolverlo a la caja de venta. Gracias por ver el vídeo hasta ahora. Declino toda responsabilidad por los daños a personas, animales y cosas que se hayan podido producir. A aquellos que quieren imitar el procedimiento que es solo para fines de entretenimiento. Espero haber sido de ayuda al haberlos entretenido gratamente. Si aún no lo has comentado, comparte, dale me gusta, dale un super agradecimiento. Mira los otros videos y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.